Buonasera, adesso faremo una nuova ricetta. Vi ricordate la pasta che abbiamo fatto oggi a pranzo? Per chi se l'è persa, vedete nel video precedente. È rimasta appunto questa tagliatella con lo stracchino e i pomodorini. E quindi mi sono detto come riutilizzarla. Facciamo una specie di frittatona. Adesso vediamo cosa ci andiamo a mettere. Allora, molto spartanamente, prendiamo una coppa e versiamola dentro. Adesso gli andremo ad aggiungere dell'uovo, della provola fumicata e del prosciutto cotto. Adesso vi faccio vedere. Di seguito aggiungiamo prosciutto cotto tagliato a dadini, provola, ci abbiamo spaccato dentro anche quattro uova e adesso andiamo a mescolare il tutto. Ho aggiunto anche una spruzzata di latte, ancora vedrete. Prendiamo una bella padella e mettiamo una dose abbondante di olio e versiamo direttamente il tutto così nella padella. A questo punto cerchiamo di rendere più o meno uniforme il nostro composto, stendiamolo un poco così grossolanamente e andiamo direttamente qui sul gas. Eccolo qua. Abbassiamo un poco il fuoco a metà né a minimo né alto mi raccomando di usare una pentola antiaderente altrimenti si attacca tutto e di ungerla bene mi raccomando vedete piano piano sta iniziando la magia vedete qua c'è un po di ombra scusate però non la toccate lasciatela bella fare piano piano arrivati a questo punto che state a mezza cottura più o meno da primo lato andiamo ad aggiungere anche un coperchio così non vi preoccupate, questo servirà per aumentare il calore e iniziare anche a rassettarsi anche sopra. A questo punto andiamo a scoperchiare e vediamo il risultato. Perfetto! Vediamo. Vedete? Adesso dobbiamo andare a flipparlo, a girarlo. Ora vi faccio vedere. Ed ecco qui una volta flippata, bella brustolita. Ora vi farò vedere, ora che sarà fatta anche dall'altro lato. Ed eccola qui ragazzi, facciamola scivolare, bellissima, un po' bruciacchiata, facciamola raffreddare e rassettare un attimino, sentite. Sono sicuro che sarà buonissima e ora vi darò la conferma o la smentita. Ed ecco qua, siamo pronti al taglio, l'abbiamo fatta rassettare un attimino, ora vediamo. Ed eccola qua ragazzi, eccola. Guardate che bella, guardate. Siamo arrivati alla fine di questa ricetta e come vedete una cottura perfetta all'interno. Per dire, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e seguitemi. Ciao e alla prossima!